Welcome to Sharing Spoon. We are going to make a creamy cake with the whipping cream. We are going to make a little bit of it. We are going to make a little bit of it. We are going to make a cake with the whipping cream. We are going to add a cup of sea. पौड़ीच्चा पंजे सारे अन्ना हमारे अधिनिशेष आड़े हैं ना तो फिर ना अधिलेख उरे टी टेबलस्पून ओलम बेकिंग पाउडर ऐड इधर चंडे इम्चे नान्ना ऐटे तो मिक्सी इधर कोड़ का नान्ना ऐटे ऐड चिड़ का इन्हें एक बाउल लेकर टेंडे एक गड़ का नेट नन्ना इट्टे एक फोर्क को इच्छित बीटे दोड़ का नन्ना इट्टे बीटे देने शेषन नम्मला एसेंस वैनिला एसेंस आने चल करने दो एक आरे टेबलस्पून ओलम वैनिला एसेंस चल तोड़ करने दो तो नन्ना इट्टे ने मिक्सी दोड़ का Jadi ni lekas urutkan nanti, satu kal kapulam sunflower oil ada. Coconut oil ada ikhlan kek kilo bekam badilah. Baki itu oil ni nengak ke itu vegetable oil ni nengki use ya. Ini ni ura sunflower oil ada nanti tiri kena tu. Jadi nama itu mix ya itu urutka. Ini nama kita, nama kita ada cuci ciri kena nama kita maida ada powder ada lo. Ada kurcium arsaya ada itu mix ya itu urutka. Final light ni, anu re kal kapu berlanggu di ahade di tu nanna itu mix sedar dikan anda. Kekin de consistency ni baru ini tu, nama le ingat re spoon atau fork kau macam ni, ingat re ricu dikan bo, nanna itu ingat re ricu beri ni ready lari kan. Kan dulu itu boleh lari kan, adunya consistency ni baru ini tu, pattern de. Ini, nama le uru pressure cooker la ni denda kan, ada apa pressure cooker apa isi lo belt ni la, anda nama le preheat itu edukka. Uru 10 minit preheat, ana masa main gundah nama ker, nama le mould lek ker korcche enna urikya. Ni ane buat uru saada ana nama le normal steel ni bau la ni dateri kan ada. Ni ter adilek ker korcche oil le tejod ti trunder. Ti adilek ker nama le cake ni batter oil shodkan. Jadi per dua kalar la cake kan anda kan udesh kena tu, ni tu ada layer ya, ni anu udesh kena tu. Atau orang yang pagi di batera matra ini lekau ikut lu, ni tu nanna itu tu boleh tap itu urka. Nah, chamber nama kita ini lelal air bubble sakka pohi tu, nama kita nallah uru cake kitum. Nama kita cooker lek, uru stand place ini tu nama kita cake ini mould urka. Ini tu itu, satu satu medium flame ni le, nama le riwayat minit bake ke dalamka. Yang baki mana cake ini batter le ke, satu kacch red color add ede tu, nanna itu mix ede tu urukan anda. Bola, nama l naik tu cedah bola, uru bau l adit itu, adil ekor korcoh oil le add adit itu, oil le nanna oil ke teh cedah adit itu, uru preheat le ada pan le ekor baca itu, cooke itu lakukan iru adit minit nairam. Anda adu bake awalna sami ngundu, nama ko anda cream, nama ko tayar akilkan. Adi ni an nayi an adit itu, kena tu nayi le ekor uru kal kapun nayi enda. Akal kapan nilai ke? 
മൂന്ന് ഐസ് ക്യൂബ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നല്ലൊരു നമുക്ക് ബട്ടർ പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവുന്ന ഐസിൻ്റെ പീസ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാം കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ബട്ടറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് എത്രയാണോ പാലെടുത്തത് അതേ അളവിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ഇതിൽ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു തിക്ക് പരുവത്തിൽ ഇതൊരു തി നല്ല തിക്ക് ഇത് പരുവത്തിലാവും അതുവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ക്രീമി പരുവത്തിൽ വരും ഇത് ഈ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നല്ലോണം ക്രീമി ആവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൽക്കിൻ്റെയും ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പിൻ്റെയും മിക്സ് ഇല്ലേ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നല്ലൊരു ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർക്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ആവുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് പുറത്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കേക്കിന് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുകയാണ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ നമ്മൾ കത്തി നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുറിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെവൽ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ടോപ്പ് ലെവൽ ഒരു ഒന്ന് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ മറ്റേ പീസും മറ്റേ കേക്കിൻ്റെതും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിമെയിനിങ് പീസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക സൈഡിൽ ഇത് ഫൈനലായിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അധികം കുഴിയില്ലാത്ത പ്ലേറ്റായിരിക്കണം പരന്ന പ്ലേറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അഞ്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തു ഒടുവിലായിട്ട് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കേ ഫസ്റ്റത്തെ കേക്കിൻ്റെ പീസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പാനിയെ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്രീം അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ മൂന്ന് ലെയറിൽ ഞാൻ സെയിം പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫൈനൽ ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ക്രീം ആ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ക്രീമിന് ഉണ്ടാവുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഞാനിത് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ബൗളിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ബൗൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമുക്കൊരു നല്ല ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കുക ഇത് 
മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ക്രീമി കേക്കാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ മേഖലയിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ എഴുതാനുള്ളത് അത് എഴുതി കൊടുക്കാം ഞാനിതൊരു ബർത്ത്ഡേക്ക് തയ്യാറാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ന്യൂ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു നല്ലൊരു നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാം താങ്ക